হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে এন্টি ভাইরাস সম্পর্কিত তো আমরা কম্পিউটার চালাই কিন্তু ভাইরাসের নাম বা এন্টি ভাইরাসের নাম শুনি নাই এমন লোক কিন্তু খুঁজে পাওয়া মুশকিল বাজারে আপনি অনেক ধরনের এন্টি ভাইরাস পাবেন যেমন ম্যাকাফি আছে ক্যাসপারিস্কাই আছে ই সেট আছে এরকম হ্যাঁ আরও অনেক ধরনের অ্যান্টি ভাইরাস পাবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি আসলে কোনটা ইউজ করবেন পেইড অ্যান্টি ভাইরাস ইউজ করবেন নাকি ফ্রি ওয়ার ইউজ করবেন অথবা পেডগুলো ক্র্যাক করে ইউজ করবেন পেডগুলো ক্র্যাক করে ইউজ করা আমি কখনোই পছন্দ করি না তাতে কম্পিউটার অনেক অনেক বেশি স্লো হয়ে যায় ইভেন পেইড যে অ্যান্টি ভাইরাসগুলো আছে ম্যাকাফি আছে ক্যাসপারিস্কাই এইগুলাও কম্পিউটারকে অনেক অনেক বেশি স্লো করে দেয় মানে মেইনলি আমরা যে উদ্দেশ্যে আসলে ইউজ করি সেটা পূরণ হয় কতটুকু আমি জানি না কিন্তু কম্পিউটারকে করে দেয় অনেক বেশি স্লো তো আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি আগে একটা সময় আমি অ্যাভাস ইউজ করতাম ফ্রি ওয়ার কিন্তু ওইটা অত আমার ভালো লাগে না কিন্তু এখন গত দুই তিন বছর যাবৎ আমি যে অ্যান্টিভাইরাসটা ইউজ করতেছি সেইটা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো এবং যেটা আপনার কম্পিউটারকে বিন্দু মাত্র স্লো করবে না এবং মোটামুটিভাবে ফ্রি ওয়ার হইলেও সে ভালো কাজ করে এবং কম্পিউটারকে ভাইরাস থেকে দূরে রাখে আমার এই পর্যন্ত গত দুই আড়াই বছরে কোনো দিন অসুবিধা হয় নাই অনেকের কাছে আসলে অ্যান্টিভাইরাস নিয়ে ম্যান টু ম্যান অপিনিয়ন ভ্যারি করতে পারে কেউ বলতে পারবে ফ্রি ওয়ার ভালো কেউ বলবে তো পেইড ভালো বা পেইডের ভিতরে এইটা ভালো তো জেনারেলি আমরা যেটা করি পেইডের দিকে আসলে খুবই কম যায় সফটওয়্যারের দিকে তো আমরা সব সময় চেষ্টা করি যে ফ্রি ওয়ার ব্যবহার করার জন্য যদিও কমার্শিয়ালি অনেকে পেইড ইউজ করে তো আমি অফিসিয়ালি একটা এরকম ইউজ করতাম ক্যাসপারিস্কাই কিন্তু ওইটা ল্যাপটপকে অনেক বেশি স্লো করে দেয় বলে আমার কাছে মনে হয় তো আমরা ফ্রি ওয়ার একটি অ্যান্টিভাইরাস নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো তো শুরু করার আগে আপনি অবশ্যই এই ফেসবুকে এই পেজটা অবশ্যই ভিজিট করবেন এবং পেজটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো আজকে আমরা যে অ্যান্টিভাইরাসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা স্বয়ং মাইক্রোসফটের অ্যান্টিভাইরাস এটা অ্যান্টিভাইরাস বলাও ঠিক হবে কিনা আমি জানি না যারা আপনারা উইন্ডোজ টেন ইউজ করেন তাদের এটা বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে এবং যারা উইন্ডোজ সেভেন বা এইট ইউজ করেন বিশেষ করে সেভেন যারা ইউজ করেন তাদের আসলে এটা বাই ডিফল্ট দেওয়া নেই কিন্তু আপনি চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন তো যেটা উইন্ডোজ টেনে দেওয়া আছে আমি যেহেতু উইন্ডোজ টেন ইউজ করি আপনাদেরকে টেনেরটা একটু দেখাই তো এই যে উইন্ডোজ টেনের সাথে যেটা দেওয়া আছে উইন্ডোজ ডিফেন্ডার সিকিউরিটি সেন্টার এটার নাম তারা বলছে তো দেখেন এটা যদি আমি একটু ছোট করি এই অবস্থায় আসলে আসে তো এই যে এখানে ধরেন যে বিভিন্ন রকম সিকিউরিটি আছে আপনি তো পেনড্রাইভ লাগান তো এটা অটোমেটিক আপনাকে সিগনাল দেয় এবং খুব ভালো কাজ করে বলে আমি দেখেছি তো এখানে দেখেন এই যে হোম এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে ভাইরাস অ্যান্ড থ্রেট প্রোটেকশন এখানে গিয়ে যে ভাইরাস অ্যান্ড থ্রেট প্রোটেকশন সেটিং আছে আর ভাইরাস অ্যান্ড থ্রেট প্রোটেকশন আপডেট এই জিনিসটা যদি আপনি আপডেট করতে পারেন আপনার কম্পিউটার যদি ইন্টারনেট কানেকশান থাকে ভাইরাস বা অ্যান্টিভাইরাসের সব থেকে পূর্বশর্ত হচ্ছে আপনাকে নিয়মিত আপডেট করবেন আপনি যদি কোনো পেইড অ্যান্টিভাইরাসও ইউজ করেন এবং সেটা যদি আপডেট না করেন নিয়মিত তাহলে কিন্তু খুব একটা লাভ আসলে হয় না তো আপনি ইন্টারনেট থেকে আপডেট করতে হবে এখান থেকে আমার দেখেন যে লাস্ট আপডেট কবে বলতেছে আমি ভিডিওটা করতেছি সাতে মার্চ দুই হাজার তো দেখেন এটা সে মার্চ দুই হাজার উনিশ মানে আজকে একবার আপডেট হয়েছে দুইটা তিতাল্লিশ এখন বাজে তিনটা সাঁত্রিশ আমার কম্পিউটারে অর্থাৎ সে অটোমেটিক আপডেট নিয়ে নেয় আপনি প্রথমবার আপডেট করে নেবেন এই অ্যান্টিভাইরাসটা ইনস্টল দেওয়ার পরে তো আমরা যদি এখন এই প্রথম যে হোম পেজে আসে এখানে যদি দেখি দেখেন অ্যাপ অ্যান্ড ব্রাউজার কন্ট্রোল ডিভাইস সিকিউরিটি ডিভাইস পারফরমেন্স অ্যান্ড হেলথ এই জিনিসগুলো সে সিকিউর করে থাকে আমি যদি কোনো একটা ফোল্ডার আসলে স্ক্যান করতে চাই সেক্ষেত্রে কীভাবে স্ক্যান করব যেমন ধরেন আমার এই যে ওয়াল ডেমো এই ফাইল যদি আমি স্ক্যান করতে চাই রাইট বাটন ক্লিক করে স্ক্যান উইথ উইন্ডোজ ডিফেন্ড রাইটের উপর যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখেন সে স্ক্যান এভাবে নিতে থাকবে এবং ভাইরাস আসে কি নেই সে দেখিয়ে দিবে এখান থেকে ভাইরাস থাকলে আপনাকে দেখিয়ে দিবে আর আপনি ফুল কম্পিউটারও স্ক্যান করলে এটার মাধ্যমে করতে পারবেন তো এখন আমরা আসি যদি আপনার কম্পিউটারে উইন্ডোজ টেন না থাকে আর বাই ডিফল্ট না থাকে তাহলে আপনি কি ইউজ করবেন তো সেই জন্য আপনি যখন একটা ব্রাউজারে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি যেটা করবেন যে মাইক্রোসফট সিকিউরিটি এসেন্সিয়াল ডাউনলোড লিখে যদি আপনি সার্চ দেন আমি যদি আবার লেখার দরকার নেই আমি এটা লিখে যদি আবার একটু সার্চ দেই তো দেখেন পেজটা লোডিং হচ্ছে হওয়ার পরে দেখেন অনেকগুলো এখানে পেজ ওপেন হয়েছে তো ডিরেক্ট মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইট থেকে আপনি ডাউনলোড করবেন এই প্রথমটাই সম্ভবত ডিরেক্ট মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইট আমি যদি এটা একটা আলাদা ট্যাবে ওপেন করি আমি এই লি
পরে এখন হচ্ছে ব্যাপার আপনার কম্পিউটার আসলে কত বিটের যদি আপনি 32 বিট ইউজ করেন তাহলে এই যে 86 যেটা আছে এটা নামাবেন যদি 64 বিট ইউজ করেন তাহলে এটা আমার কম্পিউটার 64 বিটের তো আমি যদি এটার উপরে এখন ক্লিক করি ক্লিক করার পরে আমি যদি এখানে নেক্সট দেই দেখেন 14.4 মেগাবাইট খুব বেশিও কিন্তু না আমি এটা নেক্সট দিলাম দিলে এটা ডাউনলোড হতে এখন শুরু করবে ঠিক আছে তো এই দেখেন এই কোণায় যে ডাউনলোড হতে শুরু করছে আমার যেহেতু একবার ডাউনলোড করা আছে এজন্য একবারে হয়ে গেল তো আমি যদি এটার উপরে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এই যে ওপেনে ক্লিক করি ওপেনে ক্লিক করলে দেখেন সে সেটআপ নিতে চাচ্ছে আমি যদি এখন এটা ইয়েস দেই তো দেখি আমার কম্পিউটার ইনস্টল নেয় কিনা তো দেখেন সে আমার কম্পিউটারে কি বলতেছে আমার কম্পিউটারে বলতেছে যে তোমার আসলে মাইক্রোসফট সিকিউরিটি এসেনশিয়াল ইনস্টল করার কোনো দরকারই নেই তার কারণ হচ্ছে যে আমার তো আপডেট একটা ইনস্টল করা আছে তো আপনারা যারা উইন্ডোজ 7 বা উইন্ডোজ 10 চালান তাদের অবশ্যই এটা ইনস্টল করার দরকার আছে তো এটা যদি আপনারা ইনস্টল করেন আশা করি আপনারা ইনস্টল করতে পারবেন তো ইনস্টল করার পরে কি টাইপের আসলে উইন্ডো আসবে সেটা আপনাদেরকে আমি এখন দেখাচ্ছি তো এই যে এই টাইপের একটা উইন্ডো আসবে আপনি যখন এটা ইনস্টল করবেন এখানে দেখেন আপডেট একটা অপশন আছে হোম আছে হিস্ট্রি আছে সেটিং আছে আপনারা যেটা করবেন এই আপডেটে গিয়ে আমি যেরকম আমার এটা থেকে ভাইরাস ডেফিনেশন যেমন আপডেট দেখিয়েছিলাম যে এই যে ভাইরাস থ্রেট প্রোটেকশন আপডেট আপনাদের এখান থেকে আপনি যেটা করবেন এই আপডেটে যাবেন যাওয়ার পরে ওইটা আপডেট করে নেবেন একবার আপডেট দেওয়ার পরে ওইটা নিয়মিত আপডেট হতে শুরু করবে তো যার ফলে আপনার কম্পিউটার যদি কোনো ভাইরাস ইন্টার করতে যায় অথবা আপনি পেন ড্রাইভ স্ক্যান করতে বা কোনো ক্রাক ফাইল বা কোনো ভাইরাস ফাইল যদি ভুল করে ওপেন করেও ফেলেন তাহলে অটোমেটিক সে ওইটা রিমুভ করে দিবে তো আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন तो धन्यवाद अपन सबा के भिडियो मनोज दिए देखार जो भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक करबें कम लगल कमेंट करबें और बंधुर साथ शेयर करते क्योंकि भूलें ना नतून नतून और एक्साइटिंग सब भिडियो पे एखी चैनल एखान सबसक्राइब कर पशे थका बेल आईकटी क्लिक करोटिफिकेशन अल कर सेव कर दिन